നമസ്കാരം ഡൽഹിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഉണ്ടായ കടുത്ത പൊടിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവച്ചു വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് വിമാനങ്ങൾ വഴി തിരിച്ചുവിട്ടതായി വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു റൺവേയിൽ ഉൾപ്പെടെ പൊടിക്കാറ്റ് കാഴ്ച തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് വിമാന സർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടത് പൊടിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലെ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉയർന്ന താപനിലയാണ് ഡൽഹിയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്നാൽ പൊടിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡൽഹി മെട്രോ നിർത്തിവെക്കുകയും റോഡ് ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഡൽഹിക്ക് പുറമെ അതിർത്തി നഗരങ്ങളായ ഗുഡ്ഗാവ് നോയിഡ എന്നിവിടങ്ങളിലും പൊടിക്കാറ്റ് ശക്തമാണ് മണിക്കൂറിൽ അൻപത് മുതൽ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിലാണ് പൊടിക്കാറ്റ് വീശുന്നത് സമീപത്തുള്ള മരങ്ങൾ പലതും കാറ്റിനെ തുടർന്ന് റോഡിലേക്ക് വീണതും ഗതാഗതത്തെ പ്രതികൂല ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മഴയും പൊടിക്കാറ്റും അനുഭവപ്പെട്ടത് നേരത്തെ തന്നെ ഡൽഹിയിലും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കനത്ത മഴയ്ക്കും കൊടുങ്കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ഗുജറാത്തു തീരത്തേക്ക് എത്തുന്ന വായു ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സ്വാമിഭ്യവും അന്തരീക്ഷ താപനില കുറയുന്നതിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി ഡൽഹിയടക്കം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കാറ്റും ചെറിയ മഴയും ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു അതേസമയം അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട വായു ചുഴലിക്കാറ്റ് ഗുജറാത്ത് തീരം തൊടാൻ മണിക്കൂറുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ഗുജറാത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നത് തീരസംരക്ഷണ സേന കരസേന നാവികസേന എന്നിവരുടെ വലിയ സംഘം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുന്ന വായു വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടോടുകൂടി ഗുജറാത്തിലെ തീരങ്ങളിൽ ആഞ്ഞു വീശും എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗം കൈവരിച്ചേക്കും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മുൻകരുതലുകൾക്കുമായി കരസേന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് വ്യോമ തീവണ്ടി ഗതാഗതത്തിനും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ഗുജറാത്തിലെ അഞ്ച് വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റിനു ശേഷം എത്രയും വേഗം സംസ്ഥാനത്തെ ട്രെയിൻ വ്യോമ സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു